Hello everyone, welcome back. Today I'm here to discuss about the garden designs. Uh, in this presentation I will discuss about the principles of uh, garden designs or landscape designs and elements of landscape designs. These are the topics that I will try to cover in this presentation. Let's start. So for the preparation of a aesthetically beautiful garden, we have to follow certain principles. We have to modify certain human elements so that we can prepare a beautiful garden. So the principle of design, essential in various creative fields, serves as foundation for aesthetically pleasing compositions. In landscape design, human manipulation of elements such as balance, unity, proportion, scale, emphasis, repetition and rhythm this creates a harmonious arrangement of planting and features and as a result of this we will plan and get a beautiful environment or beautiful garden. So we have to follow these uh, uh, principles and we have to manipulate or modify these elements like balance, unity, proportion, etc. As a result of this we will get these beautiful landscapes uh, which are converted into these gardens. Next comes principles of landscape design. So first one is balance. So we have to create balance uh, and this balance may be symmetric, asymmetric or radial. Balance in landscape design is crucial for visual harmony and is achieved through symmetrical or asymmetrical methods. This is the methods that you can achieve symmetrical or asymmetric methods. Symmetrical balance entails identical elements on each side of the axis. जो एक्सेस हैं मान लीजिए ये एक्सेस है इसके दोनों तरफ सिमिलर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल बैलेंस वाइल इन ए सिमेट्रिक बैलेंस इन्वॉल्व द डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग इक्विलिब्रियम मींस जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे बट दे विल फॉर्म दे विल गिव अ यूनाइट अपीयरेंस और अ सिंगुलर अपीयरेंस सो वी हैव दिस डिफरेंट गार्डन्स द नेक्स्ट इज रेडियल बैलेंस रेडियल बैलेंस सेंटर्स अराउंड अ फोकल पॉइंट इसमें एक स्पेसिफिक फोकल पॉइंट होता है जिस पे सारी की सारी जो गार्डन की प्रपरेशन है वो फोकस करती है मीन्स अटेंशन इसी पे जाती है एंड ऑब्जर्व इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट्स लाइक वी हैव सिंकन गार्डन एंड शोरिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रपोर्शन सो प्रपोर्शन इन डिजाइन इज हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स एंड शोरिंग प्लेजिंग बैलेंस एंड विजुअल सेटिस्फेक्शन तो वी हैव जब हम गार्डन को डिज़ाइन करते हैं सो so हम इसमें जो प्लांट्स हैं और एरिया है उसको प्रपोर्शनेटली डिवाइड करते हैं डिज़ाइन करते हैं सो दैट वी कैन प्लांट वेरियस ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड गिव अ ग्रेट एस्थेरिक सेंस और एस्थेरिक ब्यूटी इट इन्वॉल्व द रिलेटिव साइज ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट्स कलर अमाउंट्स एंड देयर इंटर रिलेशन विद द ओवरऑल कंपोजिशन तो इसमें जो प्रपोर्शन है वो मैटर करता है वेरियस कंपोनेंट्स का लाइक वी हैव रिलेटिव साइज साइज क्या है एरिया का देन वट आर द वेरियस कलर कम्बिनेशन और प्लांट्स के कलर्स जो फ्लावर्स उनका कलर कम्बिनेशन एंड देर इंटरलेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस ओवरऑल ग्रेट कम्पोजिशन देन प्रॉपर प्रपोर्शन सच एज दिस इज द रेशो दैट इज फाइव रेशो एट in a rectangle contributes to a well organized aesthetically pleasing landscape design to jo landscape design hai usme jo ratio hai best suitable ratio hai that is 5 ratio 8 aur ye jo design hai that is its shape is rectangular next principle is scale so basically ye elemental jo size hai usko focus mein rakhte hue garden ke designing mein help karta hai so scale in a landscape design considers the relative size of elements ensuring harmony and functionality it involves choosing plants and features proportionate to the site residence and available space so jo hamare paas space available hai residence ke samne hai ya kisi campus mein so according to that space we have to decide the plantation in that space and after that we can produce a good uh, garden selection of appropriately sized plants and site furnishing is crucial for aesthetic and practical considerations preventing overwhelming or inefficient use of space so we have to use that space carefully so that there is no waste land left aur hame har ek jo portion hai land ko usko utilize karna hai 
so that we can produce this beautiful uh, garden design then designing steps with broader deep traits maintain scale and enhances usability so just uh, steps बनते हैं broader size के उससे भी हम space को utilize करते हैं and can form uh, and can add aesthetic sense to the gardens next to important principle है landscape design का that is rhythm rhythm means cyclic repetition of objects जैसे कि repeated shapes होती हैं colors जो कि एक इवोक करती हैं इमोशंस को और मूड को जब हम उस गार्डन को विजिट करते हैं सो दैर इज़ कॉल्ड रिदम एंड द बेस्ट एग्जांपल इज एज वी कैन ऑब्जर्व द साउंड इन द म्यूजिक जो कि एक रिदम में होता है लाइक वी है पंजाबी भंगड़ा जिसमें जो सारे के सारे जो डांसर्स होते हैं वो एक ही स्टेप में डांस करते हैं सो दैर इज़ कॉल्ड रिदम सो गार्डन बनाने में भी रिदम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सो रिदम इन डिज़ाइन इज द साइकिलिक रिपिटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स क्रिएटिंग विजुअल फ्लो एव एन इंटरेस्ट जिससे कि एक विजुअल फ्लो बनता है और इंटरेस्ट बनता है जो भी वहाँ पे विजिटर्स आते हैं इट अकर्स थ्रू रिपीटेड शेप्स रिपीटेड शेप्स साइजेस एंड मोमेंट्स लाइक यू कैन सी हेयर जो ये रिपीटेड शेप्स हैं उनसे एक ब्यूटिफिकेशन इंक्रीज होती है किसी भी गार्डन की एंड फोस्टिंग सेंस ऑफ ऑर्डर एंड यूनिटी रिदमिक एलिमेंट्स Like we have progression of colors, shapes that evokes emotions and emotes in the landscape. तो ये जो shapes हैं इनका important effect पड़ता है person के mood पर उसके emotions पर Examples include the fluidity of dance, the beat of music, and rhythmic waves created by a thrown stone in water. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये rhythm produce करती हैं The next important principle in garden or landscape design is harmony. Harmony or unity. It means इसमें जो भी objects हैं they are well arranged. Garden के जो भी elements हैं objects हैं they are well arranged and cohesive. And having composition that blends seamlessly and giving pleasing order. और जो हम visually देखते हैं garden को और audibly and psychically ये एक sense satisfying experience देता है so that is called harmony so harmony in landscape design results from a well arranged and cohesive composition where all elements blend seamlessly jahan pe sabhi ke sabhi jo garden ke elements se wo blend karte hain mix hote hain aur ek unite presentation representation dete hain this can be achieved through appropriate scale proportion and pleasing shapes and sizes and their relationships harmony ensures unity and completeness जो ये सारी चीज़ें हैं ये गार्डन को एक कम्प्लीटनेस प्रोवाइड करती हैं द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप हिंजेस ऑन द हारमोनियस इंटरप्ले ऑफ इट्स एलिमेंट क्रिएटिंग अ विजुअली ऑडिबली एंड साइकिकली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस इस हारमोनी की वजह से जो एक्सपीरियंस है दैर इज़ विजुअली और सुनने में और साइकिकली uh, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हमें गार्डन को विजिट करके मिलता है नेक्स्ट कम्स यूनिटी so again it is similar to harmony unity in design is achieved when all elements harmoniously blend into a single idea avoiding confusion jisme koi bhi confusion nahi hota jab hum garden mein enter karte hain isme similar jo plant textures hain forms hain colors hain along with strategic repetition and transitions create cohesion to ek uh, single unit or we can say ek single idea se generate hota hai jisme hum kuch cheezon ko repeat bhi karte hain after a regular interval but that gives a complete single unite experience why unity is crucial introducing variety prevents monotony isme jo hum different varieties uh, blend karte hain usse isme monotonous si uh, appearance nahi aati hai maintaining a balanced and visually appealing landscape next comes accent emphasis or focalization to accent or focal point in a design possessing compelling aesthetic appeal draws and captive and cap, captivates the viewers attention aise ko aisa koi object jo garden mein present hai jo viewers ki attention ko seek karta hai so that is known as accent emphasis or focalization to iske liye hum bahut tarah ke 
कुछ स्पेशल स्टैचूज फाउंटेन्स वो इंस्टॉल करते हैं दिस कैन बी अचीव थ्रू शेप कलर टेक्स्चर साइज साउंड और इमोशन इट ब्रेक्स मोनोटोनी और इनकी वजह से जो मोनोटोन सी अपियरेंस होती है प्लांट्स की वो थोड़ी सी ब्रेक होती है एंड गिव्स सेटिसफाइंग एक्सपीरियंस सो यूजल अनयूजल ऑब्जेक्ट्स लाइक वी हैव स्टैचूज और टॉल ट्रीज आर एम्प्लॉयड ऑफन सेट अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड एम्फेसाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हम इंस्टॉल करते हैं गार्डन में जिससे जो मोनोटोनी है वो थोड़ी सी ब्रेक होती है एंड दे दीज स्टैचूज और स्लक्चर्स गिव सम इम्पोर्टेंट मैसेज टू द व्यूअर्स और विजिटर्स नेक्स्ट कम्स विस्टा विस्टा मीन्स अ विजुअल परसेप्शन और फोकल पॉइंट थ्रू अ लॉन्ग नैरो पैसेज मीन्स एक जब हम लॉन्ग नैरो पैसेज से पास करते हैं तो उसके एंड में कोई ऐसा स्ट्रक्चर कोई ऐसा विजुअल मोन्यूमेंट स्क्रप्चर जो हमारा जो फोकस है उसको अटेंशन देता है मीन्स वी फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट सो क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल कन्फाइंड व्यू अलॉन्ग द आई लाइन एग्जाम्पल इंक्लूड व्यूइंग द ताजमहल फ्राम डिस्टेंस जैसा ताजमहल को हम देखते हैं दूर से तो सारा जो फोकस है वो इस बिल्डिंग के ऊपर होता है स्टैचूज फाउंटेन्स और स्पेसिमेंस स्पेसिमेंट प्लांट्स कैन स्ट्रेटेजिकली क्रिएट विद स्टार्स इन द गार्डन तो ये जो कुछ चीज़ें हैं स्टैचूज हैं फाउंटेन्स हैं वो हमारा जो अटेंशन है उसको सीख करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्पेशली एट द एंड ऑफ पाथवेज जनरेटिंग इंटरेस्ट एंड क्यूरसिटी जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है और क्यूरसिटी है वो इंक्रीज होती है टूअर्ड दैट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट कम्स एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप डिज़ाइन सो वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कैप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ गार्डन विच इंक्लूड्स लाइन फॉर्म टेक्स्चर कलर लाइट शेडो एंड स्पेस तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम गार्डन की प्रेपरेशन करते हैं या किसी भी लैंडस्केप को डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट कम्स लाइन सो लाइन इन अ डिज़ाइन इज द विजुअल पाथ गाइडिंग द आई थ्रू द एन अरेंजमेंट फॉर्मिंग द डिज़ाइन स्केरेटन तो इसकी वजह से ही जो स्केरेटन है गार्डन के डिज़ाइन का वो बनता है इट कैन ड्रॉ टेंशन डिवाइड स्पेसिस ग्रुप और सेपरेट एलिमेंट्स तो ये जो लाइन है ये अटेंशन ड्रॉ करता है इससे हम जो स्पेस है उसको डिवाइड कर सकते हैं ग्रुपिंग कर सकते हैं लाइन्स क्रिएटेड बाय रिपीटेड कलर्स और शेप्स इवोक इमोशनल क्वालिटीज़ तो जब हम प्लांट्स को एक रो में ग्रो करते हैं लाइन्स में ग्रो करते हैं जिसमें रिपीटेशन ऑफ कलर्स होता है दैट कैन ऑल्सो इवोक मोड्स और आर अटेंशन वर्टिकल लाइन्स जस्ट स्ट्रेंथ वाइल्ड कर्ब्स इम पार्ट जेंटलनेस एंड एनकरेज स्लोअर मोमेंट एंगल्ड लाइन्स जो एंगल लाइन्स है वो कन्वे करती है वाइकर को शार्प एंगल्स इंडिकेट हार्शनेस एंड स्ट्रेट लाइन्स इम्प्लाई एक्टिविटी तो हर जो लाइन है उनका कुछ प्रॉपर मैसेज होता है वट दे इंडिकेट्स नेक्स्ट कम्स फॉर्म और शेप सो फॉर्म और शेप मीन्स जो हम प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उन प्लांट्स की फॉर्म कैसी है शेप कैसी है हैबिट कैसी है हैबिट मीन्स वे ऑफ लाइफ मीन्स जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं या फिर श्रब्स हैं या फिर ट्रीज हैं तो किस तरह की प्लांटेशंस को हम वहाँ पे प्लांट कर रहे हैं इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है लैंडस्केप डिज़ाइन में सो वर्टिकल ब्रांचिंग लाइक वी हैव इन पाइंस डायरेक्ट्स द आई अपवर्ड वाइल हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग पुल्स इट डाउनवर्ड तो जो प्लांट्स है उसकी अपेयरेंस कैसी है आइज की डायरेक्शन उस पर डिपेंड करती है लाइक वी हैव पाइन ट्रीज तो जो आइज की डायरेक्शन है दैट इज सोल्ड अपवर्ड साइड वाइल जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग वाले ट्रीज हैं दे पुल्स इट डाउनवर्ड दैन वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस प्लांट्स स्पेशली जिमनोस पम्स पाइन लाइक वी हैव स्प्रूस फॉर एंड पाइन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लीफ स्ट्रक्चर और वी कैन से इट्स नीडल स्ट्रक्चर फॉर्म इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द ट्रंक ब्रांचेज एंड फॉलेज फॉर एग्जाम्पल वी हैव डोरेंटा रेपन इट्स अज फॉर्मिंग श्रब लाइक प्लांट श्रब इफ ओनली वन प्लांट इज प्लांटेड लाइक दिस वन इट गिवस दिस अपियरेंस वाइल इफ वी पुट द सेम श्रब इन अज प्लांटिंग गिव डिफरेंट इफेक्ट तो इसका अलग अलग इफेक्ट होता है लाइक दिस वन अगर हम इसे हैज में ग्रो करते हैं Similarly, we have this plant that is Cajurina equisidifolia, जो कि पाइनस की तरफ दिखता है और इसकी जो लीव्स है दे रिजेंबल वन टेड ऑफ आइड इक्विसिटम इसलिए इसका स्पीशीज का नाम इक्विसिडिफोलिया है एंड गिव्स अ वर्टिकल फॉर्म ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस टेकोमा स्टेंस जो ये प्लांट है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं दिस गिव्स हॉरिजोंटल फॉर्म 
then we have some formal designs usually incorporate plants material of symmetrical form in them jo formal designs hote hain garden ke that i will discuss usme hum symmetrically um, form ke plants ko use karte such as we have traveler's palm this one this is commonly known as traveler's palm its scientific name is ravenella species or we can plant this royal palm that is commonly known as royastonia regia so ye jo plants hain ye formal gardens mein install kiye jate hain while in the informal designs of a garden usually calls for the plant with loose forms jin ki loose forms hoti hai such as we have this jacaranda species that is jacaranda jacaranda mimosa folia and we can plant next comes texture so texture in landscape design pertains to surface qualities like we have glossiness smoothness or roughness isme jo plants ke leaf ka size hai uske basis pe hum divide karte hain plants ko like we have broad leaves having coarse texture then medium size leaves medium texture and the plants having small or fine leaves that forms fine texture so it encompasses and encompasses the feel and visual impression of plant parts bark etc fine texture plants such as we have pines then complement smooth surfaces while coarse textures one like we have terminalia ye jo chote chote grasses hain inka fine texture hota hai while we have pines in ki jo leaves hain they also have fine texture while jo plants hain our pass like we have terminalia species like this one we have different species of terminalia like terminalia chabula then terminalia bellerica and terminalia arjuna so chabula means uh, herd bellerica means vaheda and this is arjuna aur iski jo bark hai arjun ke plant ki it is used as hard tonic then texture can create illusions of depth or closeness and bold contrast serves as well. accent to iska important role rehta hai ye illusion bhi create kar sakta hai so that's why we have to plant these plants having different texture and gives a unique appearance or uh, attention next is color so it is the most important element in the uh, creation of landscape design the visual sensation produced by rays of decomposed light is color it may be described in terms of its hue red blue yellow value light and dark and intensity or chroma that is saturation or brilliance so light come in terms ki help se designate kar sakte hain color ko designate kar sakte hain The use of color in the landscape design can be more accurately done by using color scheme wheel. तो हमारे पास एक कलर व्हील होता है जिसको जिसके हेल्प से हम कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं ब्लू रेड एंड येलो आर प्राइमरी कलर्स ये जो तीन कलर्स हैं इन्हें प्राइमरी कलर कहा जाता है एंड अदर हैविंग बीन ड्राइव फ्राम दैम और सारे के सारे जो नेक्स्ट कलर्स हैं जो इससे ड्राइव होते हैं डिजाइन होने सेकेंडरी कलर्स लाइक वी हैव ग्रीन और एंड जो वायलेट इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कलर्स next if we uh, produce new colors by mixing primary and secondary colors in equal proportion they give rise to the next colors which are known as tertiary colors these are made by mixing equal proportions of primary colors like we have red and yellow it will produce orange color then blue and yellow it will produce green color then red and blue it produces violet color tertiary colors bante hain primary or secondary colors ko mix karke like we have green yellow yellow orange orange red etc hue this is a color pure color with no addition of black and white isme hum koi bhi black or white color edit add nahi karte hain like next is tint agar hum iske lightening ke liye white color use karte hain jo hue hai then it is tint then we have different color combinations that we can use in the preparation of garden to make it more uh viewer friendly The last element in garden design is light and shadow. It also plays very important role in the preparation of gardens. Lighting element in garden design impacts. Day length is का day length पे बड़ा impact impact पड़ता है. Then shadows created as the sun moves changes with form. Artificial night time lighting for trees forms intricate patterns. जो gardens हैं उसमें हम artificial lights लगाते हैं, जिससे बहुत ही beautiful patterns बनते हैं. It also seeks the uh, viewers attention. The natural and artificial light variations provide design opportunities. तो हम दोनों तरह की light को use कर सकते हैं natural light as well as artificial light. Then there is one term that is called silhouettes. So it occurs when light behind a plant creates a shadow seen from the front. 
तो जो प्लांट के पीछे लाइट है वो एक शेडो फॉर्म करती है फ्रंट से दे आर इज नॉन एज सिलहाउटीज द नेक्स्ट वी हैव डाउन लाइटिंग डाउन लाइटिंग इज वेन लाइट फ्राम एब कास्ट शेडो ऑन द ग्राउंड जब लाइट ऊपर से शेडो नीचे ग्राउंड की तरफ बनाती है दैट इज कॉल्ड डाउन लाइटिंग वाइल अप लाइटिंग वैन द सोर्स ऑफ लाइट इज बिलो एंड प्लांट इज एट हाइट जब लाइट का सोर्स नीचे होता है प्लांट हाइट में होता है उससे जो शेडो बनती है दैट इज कॉल्ड अप लाइटिंग दैन चेंजिंग लाइट सोर्सेज साइज एंड कलर्स एलो डाइवर्स डिज़ाइन कम्बिनेशन तो अगर हम लाइट की सोर्स को साइज को कलर को चेंज करते हैं दैट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू मेक वेरियस काइंड ऑफ डिज़ाइंस so this was all about for our today's discussion about principles of landscape design and elements of landscape design in next part i will discuss about the types of gardens i hope you will get some idea from this presentation if you have any questions queries and any suggestions you can give it in comment section thanks for watching have a nice time